Assalamu alaikum, hormatli ingilizchani ozidan murakkabgacha kanalning a'zolari. Ramazon hayiti barchangizga muborak bo'lsin. Ingliz tilini o'rganishni davom ettiramiz. Bugungi 9-darsimiz davomida present continuous tense, hozirgi davom zamon haqida ma'lumotga ega bo'lamiz siz. Avvalgi darslarda fe'llar yodlagan edik. Ushbu fe'llar yordamida bugungi mavzuni davom ettiramiz. Ya'ni present continuous tensening yasalishi ega, egaga mos to be Son yesa biz yotlagan fellar va o'sha felga ing qo'shimchasi qo'shilishi yordamida yasaladi. O'zbek tilida bu holatdagi gaplar asosan gap tili gaplarga misol bo'ladi. Masalan, men bajaryapman, men o'qiyapman, u yozyapti, u ishini bajaryapti kabi misollar keltirishimiz mumkin. Ya'ni o'zbek tilidagi qaysi misolda gap qo'shimchasi ishtirok etgan bo'lsa, bu ingliz tilidagi present continuous tense ga to'g'ri keladi. Misol uchun, men bajaryapman degan gapni o'zbek tilidan ingliz tiliga tarjima qiladigan bo'lsak, birinchi egani tarjima qilib olamiz, ya'ni I olmasdan boshlaymiz. Men. Keyingi qism esa I ga mos to be qo'yish orqali. I ga mosni avvalgi darslarda o'tganimizdek, am to be ning am shakli tanlanadi. Undan keyin esa bajarmoq fe'li do. Bajarmoqdan keyin unga ing qo'yish orqali I am doing deb ingliz tilida tarjima qilamiz va bu o'zbek tilidagi men bajaryapman degan gapga to'g'ri keladi. Ammo quyidagi xatoni qilmang. I am do bo'lsa o'zbek tilida tarjima qilsak men bajarman bo'lib qoladi. I doing bu to be tushib qoladigan bo'lsa men bajaryap bo'lib holatiga kelib qolish mumkin. Shu sababli agar ja qiynalsangiz buni oddiy yo'li bor, avvalo tarjima qilishda, ya'ni gapni egasini tarjima qilib olish kerak, ya'ni ish-harakat bajaruvchisini Masalan, men bajaryapman degan gapda ish harakat bajaruvchisi men. Undan keyin esa gapni oxiriga qaraymiz, man qo'shimchasi bor. Man desa, ya'ni men man degan shaklni to be da o'tganlik I am beradi. Keyin esa bajarmoq fe'lini tarjima qilib olamiz. Do deymiz, yapga teng shakl ing bo'lganligi sababli doing deymiz. Shunday qilib present continuous holatida gap yasaladi. Keyingi misollarda aytganimdek, I am do bo'lsa, ing tushib qolgan, o'zbek tilida gap degan qo'shimcha olib tashlaymiz, men bajarman bo'lib qolib, gap buzilib ketishi mumkin yoki to be ni olib tashlasak, I doing bo'lib qolsa, men bajar gap bo'ladi, ma'ni qolib ketadi. Ushbu xatolarga yo'l qo'ymang. Keyingi misollarni ko'rib chiqargan bo'lsak, misol uchun biz boryapmiz desam, avvalo bizni, keyin oxirida bizga e'tibor beramiz. E'tibor beramiz, biz biz shakli we are edi, undan keyin boryapmiz da bor bormoq fe'li tarjima qilinadi. Go keyin yapni berish uchun ing qo'shiladi. Boshqa misollar. You are walking. Sen sayr qilyapsan. Tarzda tarjima qilishimiz mumkin. Bu turdagi gaplarni inkorga aylantirish uchun to be dan keyin not inkor yuklamasini qo'yamiz. Ya'ni you are not walking bo'lsa, sen sayr qilmayapsan bola. So'roq gapga aylantirishda esa to be ni gapni boshiga chiqarish orqali so'roq shaklini yasaymiz. Misollarga diqqat qiling, uchta gapni bir-biriga taqqoslaymiz. You are going, sen boryapsan. Bunda to be egadan keyin kelmoqda. You are not going desa, to be dan keyin not ni qo'yib, uni inkor shaklida sen bormayapsan. So'roq gapiga aylantirib, sen boryapsanmi demoqchi bo'lsak, are you going ga to be ni gapni boshiga chiqarib, so'roq shaklini yasaymiz. Ingliz tili ing qo'shimchasini qo'shilishiga doir qoidalar mavjud. Misol uchun, agar fe'lni oxiri i harfi bilan tugab, unga ing qo'shiladigan bo'lsa, i harfi tushib qoladi va ing ni o'zi qo'shiladi. Misol uchun, come va live degan so'zlarga e'tibor beraylik. Come ga ing qo'shganimizda oxirdagi i tushib qolganligi sababli coming deya yasala, ya'ni buni come ing deb yozish xato hisoblanadi yoki live leaving tarzida yoziladi. Bundan tashqari, ikkinchi qoidasi esa har fe'lning oxiri i e qo'shimchasi so'z bir e harflar birikmasi bilan tugasa, ular yega o'zgarib ketib, ing qo'shiladi. Misol uchun, lay va tay degan so'zga qaraylik. Lay aldamoq, tay bo'yinboq, baylamoq. Bunda qoidaga binoan, lay tarkibidagi i e ni yega o'zgartirib, ing qo'shamiz. Laying, tay ni tayingga o'zgartiramiz. Ya'ni bog'layapti, aldayapti degan so'zlar hosil bo'lay. Keyingi holatda esa Agar unli ikki undoshni orasida kelsa, ikkilantiriladi. Masalan, uchun swim va sit so'zlarini olaylik. E'tibor bergan bo'lsangiz, qizilda belgilangan unli ikki undoshni orasida kelgan, shu sababli oxirdagi undosh ikkilantirilmoqda. Swim ming tarzda yoki sitting tarzda. Bundan tashqari, agar harf so'zni oxiri l bilan tugagan taqdirda ham 
L ikkilantiriladi. Masalan, travel, travel lane tarzida buni bitta L shaklida yozish xato hisoblanadi. Qolgan fe'llarda esa doim ANG ni o'zi hech qanday o'zgarishlar qo'shiladi. Masalan, do, doing, help, helping, look, looking. Endi present continuous tense ni ishlatilish qoidalari bilan tanish chiqamiz. Biz bilishimiz kerak bo'lgan birinchi qoida quyidagidan iborat. Ya'ni o'zbek tilidagi yap tili gaplar doim ingliz tilida present continuous tense ga tushadi. Yuqorida qanday yasalishni o'rgandik. Ya'ni o'zbek tilidagi yap ti degan yap degan qo'shimchani olgan gaplar doim present continuous tense ga tushishi kerak. Misollarga qaraymiz. I am singing a song. Men qo'shiq kuylayapman. Jasur is drawing a picture. Jasur rasm chizyapti. Jasur and Ali are going to the school. Jasur va Ali maktabga boryapti. Kishilik olmoshlardan tashqari tubini ishlatilishiga e'tibor bersangiz, Jasur birlik ot bu Xiga to'g'ri kelmoqda, shu sababli ham is tanlanmoqda. Jasur and Ali esa ko'prikda bo'lganlik sabab tubini ko'prik shakli art tanlanmoqda. Ko'pchilik mana shu ismlar kelganda yoki boshqa so'zlar kelganda kishilik olmoshlardan tashqari tubini tanlashni qiynaladi. Ushbu holatda Osha boshqa kelgan so'zlarni olmoshlari bilan almashtirish orqali tubini mos shaklda tanlash mumkin. Ikkinchi qoida esa quyidagi vaqt iboralari bilan doim present continuous tense, tense zamon ishlatiladi. Ya'ni at the moment, at this time, nowadays, now, constantly, for the time being, this week, this month, this year, today, this day bo'lib kelishi mumkin. Bular tarjimasi Ayni damda shu vaqtda degan ma'noni bildiradi. This week, this month, shu hafta, shu oy, shu yil deb tarjima qilish mumkin. Today bugun degan, this day shu kunlarda degan. Mana shu vaqt iboralari bilan doim present continuous tense ishlatiladi. Hatto o'zbek tilida men shu vaqt iboralari bilan birga kelgan gaplarda yap qo'shimchasi ishlatiladi. Bular tarjimasi ayni damda bo'ladigan bo'lsa, misol uchun qarang. Hozir kitob o'qiyapman yoki bu gapni o'zgartirib, men hozir doim kitob o'qiyman desam, o'zbek tilida ma'no buziladi. Shu sababli ham o'zbek tilida yaptida berilgandan keyin ingliz tilida bu present continuous tense formulasida berilishi shart. Bularning gapdagi o'rni asosan gapning o'rtasida yoki e, gapning oxirida yoki boshida keladi. Lekin bu tarafda malla bilan berilgan konstantli so'zining gapdagi o'rni doim to be'dan keyin joylashish kerak. I am reading a book at the moment. Ushbu gapni o'zgartirib, at the moment I am reading a book deb berishim ham mumkin. Ayni damda men kitob o'qiyapman. I am constantly reading a book. Men ayni damda kitob o'qiyapman. Bu ham ma'no o'zgarmaydi, faqat constantly ning gapdagi o'rni to be fe'lidan keyin. 3-qoida esa kelasi zamon vaqt iboralari bilan kelganda present continuous tense zamoni vaqtcha bo'lmoq deb tarjima qilingan, yaptidan chekingan holatda. Misol uchun, tomorrow ertaga, next week kelasi hafta, next week da next year, next day deb bersa ham bo'ladi. Today after tomorrow, ertadan keyin, tonight shu oqshom, on Monday dushanbada, on July, on e, on Friday, on Tuesday, on Monday tarzda ham berish mumkin hafta kunlarini. Mondayning o'rniga, dushanbada, seshanbada, chorshanbada kabi. Bular bilan kelgan gaplarga ma'no o'zgarishi e'tibor bering. I am reading a book. Men kitobni o'qiyapman. Agar tomorrow da qo'yib gapni yasaydigan bo'lsam, I am reading a book tomorrow demoqchi bo'lsam, men ertaga kitob o'qimoqchiman bo'ladi va ertaga qilmoqchi bo'lgan ishlarni ifodalash uchun ishlatiladi. Tarjimada esa o'zbek tilida moqchi bo'lmoqqa to'g'ri kelib qoladi va maqsadni ifodalaydi. Present continuous tense zamoni orqali nolishni ifodalash ham mumkin. Bu always, constantly, continuously, forever kabi so'zlar bilan amalga oshiriladi. Bularning asosan gapdagi o'rni to be dan keyin joylashadi va insonni nolishni ifodalaydi. Misol uchun qarang, you are speaking, sen gapirasan. You are always speaking bo'lsa, sen nuqul gapirasan. U so'zlarni tarjima qiladigan bo'lsak, nuqul qachon qarama deb tarjima qilamiz va to be dan keyin ishlatamiz. Boshqa misol keltirsak, you are losing your money, sen nuqul o'zingni pulingni yo'qotasan tarzda tarjima qilishimiz mumkin. Bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bugungi darsga tegishli bo'lgan <coughs> yangi so'zlarni yodlab olamiz. Ya'ni men ularni bir marta o'qib beraman. On ustida da, in the yard, hovli, tepot, choynak, kap, piyola, hol, uy, 
Hatter, Sket, Meal, Ocat, Coffee, Kahwa, Eat, Yemok, Tea, Choy, Child, Bola, Sugar, Shaker, Drink, Itchmok, Viz, Belan, Shelf, Pokja, Frame, Kiltermok, Who, Kim, On the Bed, Karawatta. Kuidangi Berlian Matende, Engelsen, Uzvitele, Tarjima Kaleng, Bularnaham, Okaberaman, Where is the book? The book is on the teacher's table. Where is the child? And they are. That is the shelf. Said is drinking tea with the cup. Usman is eating milk. Where is the hater? Brain is the pot. Who is driving in the house? Who is eating milk? What are this on the shelf? This is the cup. Who is in the glass? Bring a pen. Drink tea with sugar. It's meal. Zarina. Give a pencil case. Last on. Read the lesson. Gafar is drinking coffee. Drink coffee with sugar. This child is eating meal. Who did I wear in Uzbicha Matanis? English is Tarjima Kaling. Bular Tarjima Kalapelegram or Kala Jonathan is Albatta Tisha Birman, it's boring as a chin Rahmat.